Linra Overseas Education Admissions open 14 2023 For admissions, contact 94547 <laughs> திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணலாமா தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக நான் நீட் எழுதுனேன் பட் எனக்கு எதிர்பார்த்த மார்க் வந்து நீட்டில் வந்து ஸோ மெடிக்கல் அட்மிஷன்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து எனக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு நான் இன்னொரு முறை வந்து நான் வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுதலாமா அப்படி எழுதுனா நான் என்னென்ன கைட்லைன்ஸ் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றாங்க என்னோட அனுபவத்தில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இது உங்களோட இண்டிவிஜுவல் ப்ராசஸ் அப்படின்றது நீங்கள் தான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வருஷம் நீட் வந்து மே செவன்த்து முடிஞ்சு நீட் ரிசல்ட் நம்ம மேபி வந்து பிட்வீன் ஜூன் ஃபிஃப்டீன்த் வந்து ஜூன் டுவெண்ட்டி த்ரூ நம்ம நீட் ரிசல்ட் எதிர்த்து பார்க்கணும் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து லாங் டேர்ம் நீட் கோச்சிங் போக போகிறேன் சார் ஒரு ஒன் இயர் நான் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் இயரில் கண்டிப்பாக மே மாதம் வந்து நீட் எக்ஸாம் வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தா ஒரு டென் மந்த்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கும் இந்த டென் மந்த்ஸ் நீங்கள் எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் லாங் டேர்ம் பார்த்து டென் மந்த்ஸ் எப்படி நீங்கள் ஷெடியூல் பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில கம்பாரிசன் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஒரு வருஷம் நம்ம வந்து பிரேக் எடுத்து திரும்ப நம்ம நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணல வந்து போன வருஷம் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து நமக்கு மெடிக்கல் கட் ஆஃப் எவ்வளோ போச்சு எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் எழுதுனாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல வந்து எவ்வளோ மெடிக்கல் கட் ஆஃப் நமக்கு போகுது எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கம்பாரிசன் தெரிஞ்சது நமக்கு ஒரு டார்கெட் வச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் சார் நான் இந்த மாதிரி ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க் வாங்கினேன் லாங் டேர்ம் நீட் கோச்சிங் நான் திரும்ப ஒரு ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக படித்தேன் எனக்கு வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னா நார்மலாக வந்து கிடைக்காது ப்ராசஸிங் டைம் ப்ரிப்பரேஷன் டைம் ஒன்று இருக்குது அந்த ஷெடியூல் படி வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும் உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி நிறையா வந்து மொபைல் ஆப் இருக்குது பட் அதில் சிறந்த இன்ஸ்டியூட் எது அப்படின்றது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது உங்களோட நம்பர் ஒன் இல்லை சார் நான் வந்து இன்ஸ்டியூட் மொபைல் மூலமாக நான் படிக்கல ஆப் மூலமாக நான் படிக்கல நான் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் போய் ஜாயின் பண்ணி படிக்க போகிறேன் அது ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஒன்று டே ஸ்கூல் டே ஸ்கூல் நீங்கள் வந்து காலையில் வீட்டிலேருந்து போய் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுட்டு ஈவினிங் வீட்டுக்கு வரலாம் நம்பர் ஒன் இல்லை ரெசிடென்ஷியல் கோ கோச்சிங்கில் இருக்குது நான் அந்த மாதிரி ஸ்கூலில் போய் நான் சேர்ந்துடுறேன் ஸோ எனக்கு சே அந்த மாதிரி சேர்ந்தால் ட்ராவலிங் டிஸ்டன்ஸு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்லாம் நிறையா இருக்காது அப்படின்றத நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக வந்து முடிவு பண்ணணும் ஏன்னா நீ ரிப்பீட் பண்ண போகணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டெப் நம்ம எடுக்கல பேரண்ட்ஸ் உங்களை தான் கேட்பாங்க அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக வந்து நீ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மார்க் வாங்குவியா ஃபைவ் எயிட்டி மார்க் வாங்குவியா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து யாருக்கு வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம கண்டிப்பாக அந்த ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எயிட்டி மார்க்ஸ் நம்ம வாங்கணும் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் இல்லாமல் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அப்படின்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆப் மூலமாக நீங்கள் படிக்கிறீங்க உங்களோட சாய்ஸ் இல்லை ஒரு கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் ஜாயின் பண்ணுறேன் டே ஸ்கூலாக இருக்குது அது உங்களோட சாய்ஸ் இல்லை நான் வந்துட்டு ஒரு ரெசிடென்ஷியல் கோ கோச்சிங் சென்டரில் போய் நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் அதுவும் உங்களோட சாய்ஸ் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் எவ்வளோ பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் எழுதிக்காங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எவ்வளோ பேர் இருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் இருந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து உங்களுக்கு காம்படிஷன் வந்து ஹையராக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எனக்கு கிடைச்ச டேட்டா தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்சத்தி நாற்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க அவ்வளோ பேருக்குமே என்ன ஆசை மெடிக்கல் அட்மிஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆசை இருக்கும் ஆனால் எல்லாருக்கும் மெடிக்கல் சீட்ஸ் இருக்குமா இருக்காது அப்போ அடுத்த வருஷம் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு நீங்கள் நீட் ரிப்பீட் பண்ணுறீங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் தமிழ்நாட்டில் மினிமம் ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுத போகிறாங்க மேபி நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு நேரம் நல்லா இருந்தால் ஒரு ஆயிரம் இல்லை ஆயிரத்தி ஐநூறு மெடிக்கல் சீட்ஸ் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படி பார்த்தா கூட நமக்கு அதிகபட்சம் டோட்டல் நான் சொல்கிறது செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் டீம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தமிழ்நாடு அதிகபட்சம் ஒரு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் மெடிக்கல் சீட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் எழுதக்கூடிய மாணவர் இன்றைக்கி ஒன்றரை லட்சம் தாண்டும் சரி இது எப்படி சார் நம்ம மேட்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஷெடியூல் பாருங்கள் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பாருங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் டைம்
அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக தெரியும் பயாலஜி ஸோ அதில் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணால் த்ரீ சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் பட் அது உங்களுக்கு வந்து மெடிக்கலில் வந்து மெடிக்கலில் நமக்கு அட்மிஷன் கிடைக்குமா கண்டிப்பாக கிடைக்காது யூ நீட் டு ஸ்கோர் ஓவர் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஸோ யூ ஹாவ் டு கீவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரிஸ் பட் இனிஷியலாக வந்து உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி பட் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பேசினா அவங்கள்ட்ட இன்டர்வியூ பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்ன ஒரு விஷயம் ஸோ நான் ஆவரேஜாக வந்து ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் வந்து டெய்லி வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் டெய்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் இதை தாண்டி நிறைய பேர் சொன்ன ஒரு விஷயம் நான் எந்த ஒரு எந்த ஒரு கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸு அந்த அந்த மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் ஒரே ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் என்சிஆர்டி சிலபஸ் ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் நான் கம்ப்ளீட்டாக ஃபாலோ பண்ணேன் அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து ஹையர் மார்க் வந்து நான் எனக்கு இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிச்சு டுவெல் டு ஃபிஃப்டின் அவர்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன சிலபஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் என்சிடி சிலபஸை ஃபாலோ பண்ணோம் மூணாவது நமக்கு என்ன மினிமம் ஒரு நாளைக்கு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து மதிவு சால்வ் பண்ணுவோம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எக்ஸாம் டியூரேஷன் நிறைய நிறைய அந்த ஹண்ட்ரட்ல ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி அப்படின்ற ப்ராசஸில் போங்க ஆரம்பிக்கல வந்து டைமர் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்பீட் வரதுக்கு பட் ஒன்ஸ் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களோட லெவல் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கறது டைமரை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் அந்த எக்ஸாம் கூட வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் கரெக்டாக மாஸ்டராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிருந்தீங்க எக்ஸாம்னா டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட நீங்கள் படிக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலான டிப்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு ப்ளஸன்ட் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கணும் சார் நான் வீட்டில் இருக்க வீட்டில் வந்து நான் தங்கி தான் படித்தேன் எனக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு என்னோடய சிப்ளிங்ஸ் என் கூட இருப்பாங்க பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க டிவி நாய்ஸ் இருக்கும் அது இருக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ் வருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க ஃபோன் இருக்கும் இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்னால் கண்டிப்பாக உங்களை வந்து நீட் ஸ்கோர் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸன்ட் அட்மாஸ்பியர் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கிங்க ஒரு டென் மந்த்ஸ் வந்து நீங்கள் வேறு எந்த ஒரு இதுலேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கேரண்டியாக ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணி ஏன்னா இந்த நீட்டுன்ற எக்ஸாம் வந்து கஷ்டம் இல்லை நான் பேசின ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் கேட்குற ஒரே விஷயம் என்னச்சுன்னா ப்ரிப்பரேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய புக்ஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லை சேரக்கூடிய இன்ஸ்டியூட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து ட்ரைன் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் நான் இன்ஸ்டியூட்டில் நான் சேர்ந்து படித்தேன் சார் மார்னிங் டுவெல் ஓ கிளாக் கிளாஸ் ஃபைவ் ஓ கிளாக் எனக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சு அப்புறம் வீட்டில் வந்து நான் எதுவுமே ஹோம் ஒர்க் பண்ணலை எதுவும் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் பின்னாடி இன்ஸ்டியூட் பிளேம் பண்ணணும் உங்களை தான் நீங்கள் பிளேம் பண்ணணும் மார்க்ஸ் வரலாம் எனக்கு எல்லா இன்ஸ்டியூட் என்ன பண்ணுவாங்க ஒன் லேக் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவோம் டூ லேக்ஸ் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ண அவங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்குறது கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறது டூ ம டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் டெஸ்ட் கொடுக்குது பட் அது இல்லை நீங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணி படித்தாலும் இல்லை டே ஸ்காலராக இருந்தாலும் இல்லை ரெசிடென்ஷியல் கோர்ஸில் படித்தாலும் நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து படிக்கிறீங்கிறதா இந்த ரிசல்ட் வரும் பாஸ் பண்ணே ஹையர் மார்க்ஸ் வாங்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நீங்கள் பேசி பாருங்க சொல்கிற ஒரே விஷயம் ப்ரிப்பரேஷன் ப்ளஸன் அட்மாஸ்பியர் அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் எவ்ரி டே ரெஸ்பெண்ட் மினிமம் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் இது எல்லாம் இருக்குன்னா நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன் நீங்கள் இந்த டிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் மினிமம் வந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எனக்கு ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே வந்து நீட